Welcome to NEET class 2020. So first chapter units and measurements. Upper kinematics. That is motion straight line and motion in plane. That is the laws of motion. Last video, we some questions on the base of laws of motion. In the key, we are continuing that. So before I start the class, let me wish you all the best to become doctors. Ungal kanavu mai pada bendu. Ungal manadil uridi irada determination ad irukropo. And also concentration definitely you can be a doctor. I wish you all the best for that. Now let us start the class. Question number 67. Up to Aruth and Varikupi earlier videos of Paglaniga. Maximum velocity with which a car driver must traverse a flat curve of radius 150 meters and coefficient of friction 0.6 to avoid skidding. Maximum velocity. This is the same as skidding. So, this is the same as the speed of the car. 60 meters per second, 30 meters per second, 15 meters per second, 25 meters per second. This is the same as so, a car for the turn for no, the turn for no, there is a friction between the road or tire co, nadula, pine six a bit there. One particular velocity of melanin opponent of dinner, the front of the car on the Talagira will draw up in the children. If the car on the turn for no, a bit of the force and air co, centripetal force or co. And what is the opposite effect? It is due to friction. Force due to friction. The car will face 20 with one force. One force due to friction. In one and the Valaiva Varapa centipetal force. If the rendu equal a year in the car on the car on the skidahar. One of the balance side the frictional forces, centripetal forces, balance side of the speed there will be no skidding. So, what is the force due to friction? Force kind of formula mass into acceleration. In the acceleration the g force due to friction, nala coefficient of friction. Centripetal force the formula in mv square by r the m m can slide on above v square in a whole mu times of rg v square equal to mu in the g irking r Abo what is the velocity in the maximum velocity r ko mudiyo mu r g aapne into the formula wa nige use parano what is the mu mu into the point 6 so the maximum velocity with which the driver has to drive mu point 6 and v velocity sorry radius radius in the wala kudutur kanga flat ka 150 meters G into the you take it as 10. If the panning line over this part will be it is 6 9 0. 0.6 into 10 around we do 6 or 6 into this one will be 900 meters. So 900 or up a square of root 30 meters per second. Other the second choice. So robot in a character work on the principle there you know. So the frictional force must be equal to centimeter force of the part of the other dinner. Like easy to derive it. Now, good. V max is equal to square root of mu into r into g. Now, we can derive it. Now, we can derive it. Now, we can derive it. Okay, sir. Now, question number 68. Question number 68 is a subtle track. The radius is 3 meter. Is banked at an angle of 15 degrees. If the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, what is the optimum speed of car to avoid wear and tear on its tires? One of the other one is that the car is going to be able to go to the speed of the car. This is the tire. Tire is wear and tear. To avoid wear and tear on the tire is. The angle is going to be able to use the tan 15 value. 0.27. The speed is going to be able to go to the speed of the car. 28. 2.8 is 5.656 That's why we have 4 choices Now the car is tired Wear and tear 
தேயாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கக்கூடாது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதால தான் என்ன ஆகும் தேய்மானம் ஆறுது ஐ மீன் வேர் அண்ட் டேர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோமே அது ஆறுது அப்போது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷனே இல்லாத சமயத்தில் ஒரு கார் இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ட்ராக்கில் போகணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்பீடில் போகணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக சாய்ஸ் பண்ணுற பேங்க்கடா பேங்கிங் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் ரேசிங் தி அவுட்டர் எட்ஜ் ஆஃப் த ரோட் ஒரு ரோடு இருக்குது அப்படின்னா லேஸாக அப்படி கொஞ்சம் சாட்சி இந்த பக்கம் விட அந்த பக்கம் கொஞ்சம் தூக்கி இருக்கும் லேஸாக ஒரு சைடை விட இன்னொரு சைடு லேஸாக ஸோ அது வந்து பேங்கிங் அதாவது ரேசிங் தி அவுட்டர் எட்ஜ் ஆஃப் ஏ ட்ராக் ஐ மீன் கவுட் ரோட் அபவ் தி இன்னர் எட்ஜ் இந்த ஆங்கிள் த்ரூ தி அவுட்டர் எட்ஜ் இஸ் ரைஸ்டு எபோ தி இன்னர் எட்ஜ் அதுக்கு பேர் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் பேங்கிங் இங்கே வந்து தீட்டா வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆங்கிள் ஆஃப் பேங்கிங் தீட்டா அப்படின்னா ஃபார் மினிமம் வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் டயர்ஸ் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி ஸோ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி இது எதுக்கு திஸ் இஸ் தி ஆங்கிளோ பேங்கிங் ஃபார் மினிமம் வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் டயர்ஸ் அதுதான் இங்கே நமக்கு அப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க வி ஸ்கொயர் கேட்குறாங்க வி கேட்குறாங்க அப்போ வி ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் டேன் தீட்டா உட் இன் டு ஆர்ஜி டேன் தீட்டா இன்டு ஆர் இன்டு ஜி டேன் தீட்டா வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டீனோட வேல்யூவை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க What is the radius of the wheel? The radius of the wheel is 300 meters. And G is no? G is not a good thing. Now, what is the point? If there is a point, if there is a point, if there is a point, if there is a simple 27, if there is a point, 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 அப்புறம் ஒரு த்ரீ இருக்குது அப்புறம் ஒரு டென் இருக்குது அதாவது நயன் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு இன்டு டென் இது வந்து வி ஸ்கொயர் அப்போ வி என்ன நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் டென் நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் டென் நைனை விட பெருசு அதனால் இது டெஃபினட்டாக இல்லை இதுவும் இல்லை மிச்சம் ரெண்டு இருக்குது ட்வெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக ரூட் டென் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இந்த த்ரீக்கும் ஃபோர்க்கும் நடுவில் இருக்கும் த்ரீ டூ ஃபோர் நடுவில் இருக்கனால சே அப்பா ரஃபாக ஒரு த்ரீ வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவனை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இங்கே ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு தேர் ஃபோர் வி சூஸ் தி ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ த ஆப்டிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் டு அவாய்ட் வேர் அண்ட் டேர் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஓகேவா கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைன் போகலாம் இன்னி சர்க்கஸ் த டயமீட்டர் ஆஃப் குளோப் ஆஃப் டெத் த டயமீட்டர் ஆஃப் குளோப் ஆஃப் டெத் இஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் From what minimum height must a motorcyclist start in order to get round the globe successfully? So, here is the matter. That is the globe. That is the globe of death. This is the motorcyclist. So, this is the risk of the risk. So, this is the risk of the risk. So, this is the risk of the risk. Now, what is the height of the height? Here is the height of the height. 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 Here is the height. அவர் வந்து அந்த குளோபுக்குள்ளே சுற்றுவார் அதர்வைஸ் குளோபுக்குள்ளே விழ மாட்டார் அப்படின்றது கேள்வி ஸோ குளோபுக்குள்ளேயே சுற்றணும் அது இந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் அப்படின்றப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறோம் இப்போ இது சுற்றிகிட்டே இருக்கார் அப்படின்றப்போ என்ன ஆகும் இந்த எனர்ஜி எப்படி மாறிட்டே இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்குது கரண்டிக் எனர்ஜி ஆகும் கரண்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆகும் இப்படி மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு ஹைட்டில் போகிறப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்கும் அப்புறம் அதிலேருந்து இறங்குனோம்னா கனெக்டிக் எனர்ஜி ஆகும் தேர் வில் பி த இன்ட்ரெ சேஞ்ச் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் கனெக்டிக் எனர்ஜிக்கும் சேஞ்ச் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம பே ப்ரின்சிபிளாக வச்சுட்டு லாஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு கெயின் இன் கனெக்டிக் எனர்ஜி அப்படின்றத ப்ரின்சிபிளாக வச்சுக்கிறோம் இந்த கணக்கு பண்ணுறதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு ஃபார்முலா என்ன எம்ஜி ஹெச் கனெக்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சா சால்வ் பண்ணணும் ஹைட்டுக்கு ஓகேவா நா வி வில் சி தட் So, loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. Potential energy is equal to mgh, that is half mv square, m cancel. v square is equal to 2gh. 
அப்போ வி இது என்ன ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் இதுதான் வெலா சிட்டியில் போகணும் அந்த ஆள் இப்போ இந்த மாதிரி இவன் சர்க்குலர் லூப் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னலாம் தெரியணும் இப்போ அந்த பிரின்சிபில் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இருந்தாலும் ஒரு குயிக்காக அதை பார்த்துடலாம் ஒரு ஸ்டோனை என்ன பண்ணுறோம் நல்ல ஒரு கயத்தில் கட்டி இஸ் டிவால்வ் இன் வேர்டிக்கல் சர்க்கிள் இப்படி சுற்றுறோம் வேர்டிக்கல் சர்க்கிள் அப்படி சுற்றுறப்போ வெலாசிட்டி அட் எனி பாயிண்ட் அட் ஏ ஹைட் ஹெச் ஃப்ரம் தி லோயஸ்ட் பாயிண்ட் வெலாசிட்டி அட் எனி பாயிண்ட் இஸ் கிவன் பை திஸ் ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் இந்த யூன்றது வெலாசிட்டி அட் தி லோயஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ இது சொல்கிறது என்ன வெலாசிட்டி அட் எனி பாயிண்ட் வெலாசிட்டி அட் எனி பாயிண்ட் அட் ஏ ஹைட் ஹெச் இந்த யூன்றதை கொடுத்துருந்தாங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி அதாவது லோயஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன வெலாசிட்டி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா த டென்ஷன் அட் தி லோயஸ்ட் பாயிண்ட் இதெல்லாமே இந்த கணக்குங்க இல்லை நான் பொதுவாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் டென்ஷன் அட் தி லோயஸ்ட் பாயிண்ட் டிஎல் அப்படின்றது எம்பைஆர் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜிஆர் டென்ஷன் அட் தி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இதே எம்பைஆர் இங்கே என்ன ஆகும் யூ ஸ்கொயர் அண்ட் அந்த ஜிஆருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபைவ் ஜிஆர் இப்போ ரெண்டுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் டிஎல் மைனஸ் டிஹெச் அப்படின்றது எம் யூ ஸ்கொயர் பை ஆர் எம் யூ ஸ்கொயர் பை ஆர் மைனஸ் பண்ணுறப்போ கேன்சல் ஆகிடும் இது ஒரு எம்ஜிஆர் வரும் இங்கே ஒரு ஃபைவ் எம்ஜிஆர் இது மைனஸாக இருக்கிறனால ப்ளஸ் சிக்ஸ் எம்ஜிஆர் டிவைடட் பை ஆர் அதர்வைஸ் ஆர் கேன்சல் ஆகி சிக்ஸ் எம்ஜி அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டென்ஷன்ஸ் பிட்வீன் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் மினிமம் வெலாசிட்டி அட் தி லோயஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றது ஃபைவ் ஜிஆர் மினிமம் வெலாசிட்டி அட் தி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ன்றது ரூட் ஆஃப் ஜிஆர் மினிமம் வெலாசிட்டி அட் தி லோயஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்றது ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஜிஆர் மினிமம் வெலாசிட்டி அட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ரூட் ஆஃப் ஜிஆர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த சர்க்குலர் லூப் அப்படின்றப்ப இதெல்லாம் தெரியணும் ஓகேவா நான் அதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வரலாம் இதை எல்லாத்தையும் நான் அழிச்சிடுறேன் இதெல்லாமும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த கணக்குக்கு வரலாம் இந்த வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ ஜிஹெச் வந்து வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இந்த மோட்டார் சைக்கிளைஸ் எந்த தூரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார் லூப்பிங் இந்த லூப் அந்த மாதிரி லூப்பில் அப்படி போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா உடஞ்ச மினிமம் வெலாசிட்டி த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ தான் சொன்னேன் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஜிஆர் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் உடஞ்ச மினிமம் வெலாசிட்டி அப்படின்றத அட் டூ ஜிஹெச் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம் ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் அப்போ இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த வெலாசிட்டி இந்த வெலாசிட்டி சேமாக இருக்கணும் ஆனால் ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் ரூட் ஆனால் ரூட்டை நான் வெளியே எடுத்துகிட்டேன் ஐ மீன் ரிமூவிங் த ரூட் ஆர் ஸ்கொயரிங் அப் பண்ணுறதுனால டூ ஜிஹெச் இக்கு டு ஃபைவ் ஜிஆர் ஜிஜி கேன்சல் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒட் இஸ் ஹெச் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் டிவைட் பை டூ வாட் இஸ் த ரேடியஸ் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் டயமீட்டர் வந்து இருபது அதனால் இது பத்து கீழே ரெண்டு ஸோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திஸ் வில் பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்றது ஹைட்டுன்னு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு நாங்கள் அந்த ஆன்சராக எழுதுவே இல்லை ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இதே இது இப்போ சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒடுசை மினிமம் வெலாசிட்டி அப்படின்றது கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கணக்கு என்ன வரணும் த ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஜிஆர் ஃபைவ் ஜிஆர் என்றப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு திருப்பியும் ஒரு டென் அப்போ டென் ரூட் ஃபைவ் வரும் ஸோ இது வந்து மினிமம் வெலாசிட்டியோடது அண்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா த ஹைட் வில் பி ஈக்குவல் டு இது மினிமம் வெலாசிட்டி ஹைட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வரும் ஸோ நாங்கள் ஆன்சர் எழுதுகிறப்போ மினிமம் வெலாசிட்டியோடு எழுதிட்டு சாய்ஸஸில் ஹைட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அண்ட் மினிமம் வெலாசிட்டி இஸ் டென் ரூட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஓகேவா நான் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்ட்டி போலமா செவன்டீன் கொஸ்டின் மாஸ் ஆஃப் லிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் கேஜி வித் த டென்ஷன் இந்த சப்போர்ட்டிங் கேபிள் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நியூ டன் வாட் இஸ் தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி லிஃப்ட் மாஸ் ஆஃப் தி லிஃப்ட் இஸ் டூ தௌசண்ட் க
அதாவது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த நியூ டென்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் வாட் இஸ் த டென்ஷன் அந்த கேபிள் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்போ வாட் இஸ் த நெட் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் த நெட் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வில் பி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டி போச்சுன்னா எயிட் தௌசண்ட் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ அது மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் வாட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த லிஃப்ட் லிஃப்டோடைய மாஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் ஸோ அப்போ ஆக்சலரேஷன் எல்லாம் வரணும் எயிட் தௌசண்ட் டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் அதாவது ஃபோர் ஸோ த ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இந்த பக்கம் டென்ஷன் ஜாஸ்தியினால இட் வில் பி கோயிங் அப் ஸோ த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி த லிஃப்ட் இஸ் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இந்த அப்போ டைரக்ஷன் சரியா ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு ஸோ இந்த லிஃப்ட்டுன்னு வரப்பவே நீங்கள் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு மனசில் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் குயிக்காக அதையே பார்த்துடலாம் அப்பரண்ட் வெயிட் ஆஃப் மேன் இன் ஏ லிஃப்ட் அப்பரண்ட் வெயிட் ஆஃப் ஏ மேன் இன் ஏ லிஃப்ட் அதை சப்போஸ் ஆர் அப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மென் த லிஃப்ட் மூவ்ஸ் அப் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஏ மென் த லிஃப்ட் மூவ்ஸ் அப் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் வாட் இஸ் இஸ் அப்பரண்ட் வெயிட் ஆக்சுவல் வெயிட்டில் ஒன்றும் சேஞ்ச் இருக்காது அப்பரண்ட் வெயிட் ஏன்னா வாய் இருக்கும் அது அப்பரண்ட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு வென் த லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் அப் தெரியுமா ஞாபகம் இருக்கா கொஞ்சம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வரலாம் அதெல்லாம் நான் போடல அதனால தான் ஃபார்முலா மட்டும் நான் இங்கே சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் ஹை யூ ரெக்கலெக்டட் த அப்பரண்ட் வெயிட் இஸ் எம் இன்டு ஜி ப்ளஸ் ஏ வென் இஸ் மூவிங் அப் அப்படின்னா ஜி ப்ளஸ் ஏ இன்டு ஹிஸ் ஆக்சுவல் மாஸ் அப்போ அந்த ஆப்போசிட் என்ன வரணும் வந்து லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் டவுன் அப்படின்னா எம் இன்டு ஜி மைனஸ் ஏ ஓகே அப்போ லிஃப்ட் ஸ்டேஷ்னரியாக இருந்தால் ஆக்சலரேஷனே இல்லை அப்போ எம் இன்டு ஜி அதோ தான் வந்து லிஃப்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட்னாலோ அல்லது ஸ்மூத் சுத்தி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி சொல்கிறப்போ ஜஸ்ட் எம் ஜி அதுதான் அவனுடைய அப்பரண்ட் வெயிட் சப்போஸ் லிஃப்ட் வந்து சடனாக அப்படியே கீழே இறங்குறது ஃபால்ஸ் ஃப்ரீலி எதுவும் விட்டு போயிடுச்சு அந்த அந்த கேபிள் வந்து விட்டு போயிடுச்சு அதனால் அப்படிப்பட்ட கீழே அவுட் டைங்கன்னு கீழே வருது அப்படின்னா அப்போ என்னுடைய வெலாசிட்டி அதனுடைய மேனுடைய அந்த வெயிட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி ஒன்றுமே இருக்காது ஜீரோ அப்பரண்ட் வெயிட் வில் பி ஜீரோ ஏன்னா ஃப்ரீ ஃபால் அப்படி இருக்காங்க அதனால் ஜி சாரி ஜி ஜீரோ அதனால் அந்த அப்பரண்ட் மாஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ லிஃப்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்க அந்த நாலு இதையும் திருப்பி வந்து சொல்லிடுறேன் அப்பரண்ட் வெயிட் ஆஃப் த மேன் வந் த லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் அப் அப்படின்னா அவனுடைய மாஸோட இன்டு ஜி ப்ளஸ் ஏ When the lift is moving down, I mean I am into G minus A. When the lift is at resistance, I am going to be moving with constant velocity, I am going to be moving with MG. And when the lift is falling suddenly, without any support, I am going to be moving with free fall, I am going to be moving with mass on the zero. Okay, now question number 71. Question number 71. Question number 71. A machine can fire a bullet of mass 40 grams. with a speed of 1200 meters per second the person holding the gun can exert a maximum force of 144 newton on it on the gun abina number of bullets that can be fired from the gun per minute is what 150 bullet fire panna mudiyuma alladhu 30 180 alladhu 200 a abin kekkaran or machine gun vechittirukkar adu vechittu po shoot pannano he can maximum and the force evlo panna mudiyum avrala abina ஸோ அந்த கன்னில் அழகாக அப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் எண்ணெய் இதில் சப்ளை பண்ண முடியுது இப்போ வந்து ஃபயர் பண்ணணும் ஃபயர் பண்ணாருன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை புல்லட்ஸ் வந்து வெளில வரும் அது இட் வில் கில் தி எனிமிஸ் இப்போ வார் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்காங்கன்னா எத்தனை புல்லட்ஸு ஆர்மி அந்த அப்போனண்ட்டுக்கு மேலே நம்மளுடைய எதிரிகள் மேலே பாயும் அப்படின்றது கேள்வி ஒரு நைஸ் கொஸ்டின் இப்போ இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் எப்படின்றத மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் புல்லட்ஸ் தட் கேன் பி ஃபயர்ட் அப்படின்றது நம்ம என் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிப்போம் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அவன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் அதனால் நான் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டமுக்கு போகிறேன் வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் ஆஃப் திஸ் என் புல்லட்ஸ் என் இன்டு எம் இன்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் வெலாசிட்டி இப்போ ஃபயர் பண்ணுறது என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறமா இட் வில் பிகம் ஏ ஜீரோ நாயிடும் ஸ்பீடு So, n into m into 1200 meters motto eduthukrom the other one will be zero mass edala koduthirukanga gram la adanalum marakkama kilogram ah convert panikonga idu change in momentum appo force ku na enna sonna change in momentum by time appo f into t endradhu ungalku change in momentum appdi kadichirum ungalku force koduthirukanga 
டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏன் கிடச்சிடுமா சொல்கிறது புரிஞ்சதாக பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட்டம் இப்போ நான் போர்டில் எழுதியிருக்கேன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட்டம்ன்றது ஃபோர்ஸ் அப்போது சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்டம் மட்டும் சொன்னோம் அப்படின்னா எஃப் இன்ட்டு டீன் ஆகிடும் எஃப் தெரியும் டீ தெரியும் அப்போ அது ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இது தெரியாது எந்த என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இதை முடிஞ்சால் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஒன் 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 எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ யூ ஹேவ் ஜி சிம்பிளி ஃபார்ட்டி எயிட் என் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்டம் டிவைடட் பை டைம் அதனால் எஃப் இன்ட்டு டி அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்டம் இஸ் இட் ஆல் ரைட் இப்போ எஃப் என்னது ஃபோர் செவனில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு நிமிஷம் நமக்கு செகண்ட் தான் எல்லாமே அதனால் எங்கள் டைம் வந்து சிக்ஸ்டி அலோ பண்ணிக்கிறோம் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படின்றது ஸோ இது என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் என் அப்படி இருக்குது ஸோ இதை பன்னெண்டாவில் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் டுவெல் சார் இது டுவெல் ஃபோர் சார் இந்த ஃபோரால் திருப்பி இதை அடிச்சிடலாம் த்ரீ அப்போது என் எத்தனை இருக்கும் ஒன் எயிட்டி புல்லட்ஸு அவரால் ஃபயர் பண்ண முடியும் வென் ஹீ இஸ் ஹோல்டிங் த கன் வித் எ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் அப்படின்றப்போ அந்த கன்னிலிருந்து நூற்றி எண்பது புல்லட்ஸ் ஃபயர் பண்ணலாம் ஒரு நிமிஷத்தில் இப்போ அதை விட ஜாஸ்தியான ஃபோர்ஸில் அவர் ஹோல்டு பண்ணால் இன்னும் ஜாஸ்தியாக ஃபயர் பண்ணலாம் ஓகேவா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன்டி டூ போகலாமா கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி டூ த இனிஷியல் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் டூ கேஜி இஸ் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் A force acts for 4 seconds in the direction of motion of the body. Find the impulse on the force, impulse of the force and final speed of the body. What is the impulse and speed? This is the red cake. Now, I'm going to show you the choice. I'm going to show you the purpose of it. I'm going to show you the choice. I'm going to show you the choice. I'm going to show you. இந்த கணக்கு உங்களால் போட முடியுமா அப்படின்னு முதல்ல யோசிச்சுக்கோங்க என்ன வைக்க பண்ணணும் இம்பல்ஸ் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இம்பல்ஸ் என்ன ஃபார்ம்லாம் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட்டம்ன்றது இம்பல்ஸ் அதனால் எஃப் இன்ட்டு டி அப்படின்னு ஒன்றும் அதனால தான் அவங்க எஃப் டி வர்சஸ் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இம்பல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி ஏரியா இந்த இந்த கிராஃபில் இந்த ஏரியாலாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஒரு இது வரைக்கும் இருக்கிற ஏரியாலாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு இம்பல்ஸ் இப்போ இந்த ஏரியாவை டக்குன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் ஐஎம் ட்ராப்பிங் சம் பர்பண்டிகுலர் த ரிசல்ட் இஸ் நாவ் இது ஒரு ஏரியா இது ரெண்டாவது ஏரியா இது மூணாவது ஏரியா இந்த மொத்தம் இந்த மூணு ஏரியாவை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் தட் எஃப்டி ட கிராஃப் கிடச்சிரும் அது இம்பல்ஸ்னு ஆகிடும் இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு தான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி கிராஃப்டில் போட்டதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லையா பிளேன் மூ இல்லை எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பார்த்தவங்க நீங்கள் போடலாம் இது என்னன்றது தெரியும் இப்போது இதை வச்சு நீங்கள் பண்ண முடியும் இப்போ நான் த ஃபஸ்ட் ஏரியா நம்ம பார்க்க போகிறோம் த ஃபஸ்ட் ஏரியா இந்த ஃபிகர் என்னது இது எப்படி இருக்கு இந்த ரெண்டு சைடும் பேரலாக இருக்குது இது நான் பேரலல் அப்படின்னா இது ட்ரஃபீஸியம் ஸோ ஏரியா ஒன் எப்படின்றது ஹாஃப் இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பின்றது சம் ஆஃப் தி பேரலல் சைட்ஸ் அதாவது இதுவும் இதுவும் இங்கே ஏ அண்ட் பி இப்படி ஒரு லைன் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது அதாவது இது ஒன்றுன்னு ஆகிடும் இந்த ஹோல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹாஃப் இன்ட்டு ஹெச் ஹெச்ன்றது இந்த தூரம் அதாவது த்ரீ ஏ ப்ளஸ் பின்றது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் புரிஞ்சுதா ஹாஃப் இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இது ட்ரஃபீஸியம்ன்றதை நீங்கள் மனசில் எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை அப்படின்னா இது ஒரு ட்ராங்கிள் இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் திருப்பி இங்கே ட்ரஃபீஸியம் வரணும் எல்லாமே கஷ்டம் அதை விட இது ஈஸி இது ஒரு ட்ரஃபீஸியமாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவை கிடச்சிடும் ஏ பண்ணாவும் இந்த ஹை இது ஹைட்டு வந்து மூணுன்னு போட்டோம் இந்த பேரல் சைடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே பேரல் சைடு ஒன்று ஆக ரெண்டு ஆட் பண்ணி இது இது என்ன உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இல்லை எப்படி வச்சுக்கோங்க இன்னும் கூட ஈஸி த்ரீ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ எவ்வளவு த்ரீ
இப்போ அது ஏறுவது செகண்ட் ஃபிகர் என்ன அதுவும் ட்ரஃபீஸியம் தான் ஹாஃப் இன் டூ இது ஹெச் இது பாருங்கள் இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் பேரலல் இது நான் பேரலல் இது ரெண்டும் பேரலல் அப்போ இந்த ரெண்டு பேரலுக்கு நடுவில் இருக்கிற இது தான் ஹைட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் த்ரீக்கும் ஸோ ஹைட் வந்து ஒன் பை டூ இது ரெண்டும் பேரலல் அதனால் இது வந்து மூணு இது வந்து ரெண்டு உங்களுடைய படத்தில் ஸோ இது மூணு இது ரெண்டு அதனால் இது அஞ்சுன்னு வரும் அப்போ இது ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆகும் இந்த ஃபைவ் பை ஃபோர்ன்றதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படி வரும் மூணாவது ஏரியா மூணாவது ஏரியா இது என்னது ஒன்று இது ரெண்டு ஸோ ஏரியா ஃபை ரெக்டாங்கிள் ஸோ லென்த் இன்ட்டு பிரத்து லென்த் இன்ட் பிரத் அப்படின்றப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்க ரெண்டு தர்ஃபோ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ அப்போ டோட்டல் போட்டிங்க அப்படின்னா இது ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு நாலு அஞ்சு ஏழு ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ் வேல்யூ வந்து ஹாஃப் இன்ட்டூ ஹெச் இன்ட்டூ ஏ ப்ளஸ் பி ஒன் ப்ளஸ் ஐம் சாரி இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை இது ஃபுல்லாகவே இது வரைக்கும் இல்லையா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயே வரும் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் இது வரைக்கும் இந்த ஒரு ட்ரா பண்ணதுனால இப்படி போட்டேன் இதுதான் உங்களுக்கு ட்ரஃபீஸியோ ஃபஸ்ட் ஏரியா அப்போ இது பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படி வரும் அப்போ அது டோட்டல் என்ன ஆகும் திஸ் வில் பி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ திஸ் இஸ் யுவர் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா சொன்னோம் ஃபோர்ஸ் இட்டு டைம் அப்போ இதனுடைய யூனிட் என்ன நியூட்டன் செகண்ட் ஆக இம்பல்ஸ் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன வேணும் திருப்பியும் ஃபைனல் ஸ்பீட் ஆஃப் தி பாடி வேற கேட்குறாங்க இந்த கணக்கில் இந்த மாடல் உங்களை கேட்கலான்றதுனால இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபைனல் ஸ்பீட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் அது இம்பல்ஸுக்கு இந்த ஃபார்முலா சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அப்படின்றது எம் இன்டு வி ஆக்சுவலாக மூமெண்டம் எம் இன்டு வி சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம்ன்றது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் மாஸ் மாற போகிறது இல்லை அதனால் அங்கே நோ வெறும் எம் இன்டு டிவி மட்டும் வரும் இந்த டெல்டா வின்னு போட்டிருக்கேன் எம் வி அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எம் டிவி பை டிடி ப்ளஸ் வி டிஎம் பை டிடி வரும் அந்த டிஎம் பை டிடி இங்கே வராது அதனால் வெறும் எம் இன்டூ டெல்டா வி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எம்ன்றது ரெண்டு கிலோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த இம்பல்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ திங்க் வி ஹவ் ஃபோன் ரூட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ வாட் இஸ் டெல்டா வி டெல்டா வி வில் பி இக்வல் டு அதாவது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படின்றது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இது ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ண அப்போ வாட் இஸ் த ஃபைனல் வெலாசிட்டி அவங்க கேட்குறாங்க இது சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எதுலேருந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இருந்து இவ்வளவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன இருக்கணும் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்றதுல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கணும் இஸ் இட் ஓகேவா ரைட் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மீதி கணக்க நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்தது அப்படின்னா Do subscribe. That is the subscription button. Press the subscription button. Press the subscription button. Share your friends. Share your friends. Share your friends. Again, my best wishes to you to be doctors. All the best.